അളിയൻ എന്ത് ചെയ്യാ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാണോ എന്റെ ജോലി വക്കീൽ പണിയല്ലേ ആ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യം നോക്ക അളിയനും വക്കീലാണല്ലേ ഇതുപോലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്നേ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വക്കീലില്ലേ വിഷ്ണു അല്ല അവൻ വക്കീലാണെന്ന് അപ്പോൻ അറിയില്ലേ ഓ വിഷ്ണു അളിയൻ വക്കീലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവനൊരു പൊട്ടം വക്കീല ഒരു കഥയില്ലാത്ത അവൻ ബുദ്ധിയും തീരെ ഇല്ല ഈ വക്കീലന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഒരു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ആ ബുദ്ധി എന്തായാലും വിഷ്ണു അളിയൻ ഇല്ല അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വിഷ്ണു അളിയനും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങള് മൃദുലേ കെട്ടുവോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അളിയന് ബുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് അളിയോ ഇതൊക്കെ എന്താ അളിയാ ഇതൊക്കെ ഓരോ കേസ് കിട്ടുകൾ അയ്യോ ഓരോന്നും ഓരോ കേസുകളല്ലേ എന്റെ അമ്മ എന്തോരം കേസുകൾ എന്റെ അളിയന് അളിയൻ വലിയ വക്കീലല്ലേ ആർച്ചേ എന്റെ അളിയൻ വലിയ വക്കീലോ കണ്ടില്ലേ ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് അപ്പോ അളിയന് നല്ല കാശം കിട്ടുവല്ലേ എനിക്കൊരു വക്കീലായ മതിയായിരുന്നു അയ്യോ അപ്പേട്ടാ അതൊന്നും എടുക്കരുത് അതവിടെ വച്ചേ അപ്പേട്ടൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിനെ എടുത്തത് എനിക്കറിയാം ഇത് എന്താ സംഭവം ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പേട്ടാ വേണ്ട അപ്പേട്ടാ അതെങ്ങ് കൊടുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കിക്കോട്ടെ ആർച്ചേ അവന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ ആ കണ്ടോ 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 അളിന് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതാണ് ഈ കേസ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് താങ്ക് യു അളിയാ മാറ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേസ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അളിയാ ഇതൊരു മർഡർ കേസല്ലേ അതെങ്ങനെ അപ്പനും മനസ്സിലായി ഐ പി സി ത്രീ നോട്ട് സെവൻ എന്നൊരു നമ്പറാ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഐ പി സി ത്രീ നോട്ട് സെവൻ കൊലപാതകം അല്ലേ സെഷൻ കോടതിയില് നാളെ അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള കേസാണല്ലേ ഇത് മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് മാധവൻ അളിയ നാളെ നിങ്ങൾ സെഷൻ കോടതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ മർഡർ കേസില് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്കോ അതെ ഒരു നേരിയ പിഴവാ പക്ഷേ അത് ഈ കേസിലെ പ്രതിക്ക് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു ലൂപ്പോളാ ഒരു പഴുതും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിനക്ക് നിയമത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിയമത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നിയമത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു പ്രതിയെ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദാക്കി തരാം അതായത് ഈ മർഡർ കേസിൽ ശരിക്ക് ജെന്യൂനായ ഒരു വിറ്റ്നസ് ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിലെ ഡീമെറിറ്റ് അളിയ ഈ കേസ് പ്രകാരം പ്രതി പെറ്റീഷണറായ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതിന് ഐ വിറ്റ്നസ് ആയ അളിയൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഐ മീൻ പെറ്റീഷണർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐ വിറ്റ്നസും മിസ്റ്റർ മാധവൻ അളിയന്റെ മുമ്പിൽ അത് സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ അത് നിലനിൽക്കില്ല ഐ വിറ്റ്നസ് ആയി മറ്റൊരാൾ തന്നെ ഈ കേസിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നാൽ ആ പ്രതി നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുടുങ്ങും പണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്ന കേസുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റിസ് നാരായണ അയ്യര് വിധി പറഞ്ഞൊരു കേസാ ഗീതാകുമാരി വേഴ്സസ് നാഗപ്പ ചെട്ടിയാ ആ കേസ് വെറുതെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കിയാ പോരെ അളിയൻ ജയിക്കില്ലേ ഈ അളിയന്റെ ഒരു കാര്യം എല്ലാം മറക്കും എനിക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൂട്ടം പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണോ മാതവേട്ട അപ്പു പറഞ്ഞതിന്റെ ശരിയും ശരികേടുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പ 
ഇപ്പോഴും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്നുണ്ടായത് അതാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് മാധവൻ അലിയ നാളെ നിങ്ങൾ സെഷൻ കോടതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ മർഡർ കേസിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു നേരിയ പിഴവ പക്ഷേ അത് ഈ കേസിലെ പ്രതിക്ക് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു ലൂപ്പോളാണ് നിയമത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നിയമത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു പ്രതിയെ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോഴത്തെ എന്താ പറ്റിയത് അപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കുന്ന ആളെയല്ല തർക്കിച്ചത് മാധവേട്ടനോട് ദൈവമേ ഇനി ഏതെങ്കിലും വക്കീലിനെ ബാധ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവോ അപ്പോഴത്തെ മുറിയിലുണ്ട് ഉറങ്ങുവ എന്തായിട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കായിരുന്നു നാളത്തെ കേസ് വല്ലെടുത്ത് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും എന്റെ തലയിലോട്ട് കയറുന്നില്ല അവന്റെ മുഖമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അപ്പുവിന്റെ ലോ പോയിന്റുകൾ അവഗണിച്ചു കളയാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാ അവൻ ഇത്രയും നിയമം ഞാൻ എവിടെ കിട്ടി ഞാനും അതേ പറ്റിയാണ് ഏട്ടാ ആലോചിച്ചത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അപ്പേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്റെ ബലമായ സംശയം അപ്പു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലെന്ന എന്നുവെച്ചാ എല്ലാവരും കരുതുന്ന പോലെ അവനൊരു പൊട്ടനല്ല ഒന്നുകിൽ പൊട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരോ അവനെ പൊട്ടനായിട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുക എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഏട്ടാ ഇത്രയും അറിവുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പേട്ടനെങ്കിൽ എന്തിനു പൊട്ടനെ പോലെ അഭിനയിക്കണം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സംശയം നിസാരമല്ലെന്ന് നീ ഓർക്കണം നിനക്കറിയാലോ എൽ എൽ ബി ഗോൾഡ് മെഡലോടെ പാസ്സായ ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്കാ അവൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു മർഡർ കേസിന്റെ വിജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരാൾക്ക് പറയാനാവില്ല നല്ല വിദഗ്ധമായി നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വക്കീലിനെ പോലെ പെരുമാറിയ അപ്പു എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റാരെ പോലെങ്കിലും പെരുമാറുന്ന നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തായിട്ടാ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പേട്ടന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത് ബലമായ സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്പു ഒരു പൊട്ടനല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരമുള്ള ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു സൈക്കോ ആണ് അവന് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരു സൈക്കോ ചില സമയങ്ങളിൽ പോലീസ് ഓഫീസറോ വക്കീലോ കൊലയാളിയോ ഡോക്ടറോ ആരുമായി മാറും പെട്ടെന്നായിരിക്കും സ്വയം മറ്റൊരാളായി മാറുക ഇല്ല എന്റെ അപ്പേട്ടന് അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ നിന്റെ കാഴ്ചയിൽ അപ്പുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ നോട്ടത്തിൽ അപ്പുവിന് ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട് ആ ദുരൂഹത മാറണം അതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാ അപ്പുവിനെ നല്ലൊരു ന്യൂറോ സർജന് കാണിക്കണം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ അയാൾ കാണിക്കാം അയാൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഏട്ടാ മോളെ എല്ലാം നിന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ഏട്ടൻ പറയുന്നത്
അപ്പുവിന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി കുറച്ചു നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർ അയാളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണോ ആർച്ച മാരേജിന് തയ്യാറായത് മാധവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് ആർച്ചയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്തെങ്കിലും ജാതക പ്രശ്നമാണോ ഡോക്ടർ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു അബദ്ധ കല്യാണം ഇവള് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ കല്യാണം നടന്നത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ കല്യാണ ചതിയുടെ കഥകൾ അറിയുന്നത് കല്യാണ ചതിയോ അപ്പോ ആർച്ചയുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലേ ഈ കല്യാണം നടന്നത് എന്റെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഡോക്ടർ കല്യാണം നടന്നത് ചതിയെന്നേട്ടന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കല്യാണം നടക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തായാലും ആർച്ചയുടെ വലിയ മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലേ അന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഇപ്പൊ തെറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആർച്ചയുടെ ഈ നിലപാട് അപ്പുവിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ആർച്ചയുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പുവിനൊപ്പം തുടരാനല്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയെ ആലോചിക്കുക ഡോക്ടർ പരിശോധനയിൽ അപ്പുവിന് എന്തെങ്കിലും സാരമായ തകരാറുണ്ടോ ഞാൻ ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരട്ടെ അയാളുടെ ശരിയായ തകരാർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോ പറയാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി പറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേഞ്ചർ അയാൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും മറ്റൊരാളായി മാറുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ നടന്നതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാം അയാൾ ഏത് വ്യക്തിയായി മാറുന്നോ ആ വ്യക്തിയുടെ അറിവും ബോധവും എല്ലാം അയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പേടിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരാം അപ്പുവിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അയാൾ ഒരു കൊലയാളിയുടെ വ്യക്തിത്വം സ്വീകരിച്ചാൽ കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കും അതിനൊക്കെ അപ്പുവിന് കഴിയൂ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ അപാര ശക്തി ഉണ്ടാവും മാധവൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അപ്പുവിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് വരട്ടെ ഡോക്ടർ എന്റെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഇനി ഞങ്ങൾ പോക്കോട്ടെ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ആ കുഴപ്പം ഡോക്ടർ വിചാരിച്ച മാറുമല്ലേ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അല്ല അപ്പുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താ ഡോക്ടർ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്പു എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഞാൻ അപ്പുവിനെ എവിടെയോ വെച്ച് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ എന്നെ പോലൊരാള് ഡോക്ടറെ പോലെ ഒരാള് എവിടെ വെച്ച് കാണാനാ കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഡോക്ടർ ആ ചിലപ്പോഴും എന്റെ സംശയമായിരിക്കാം അപ്പുവിനെ പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആവാം ആ ശരിയാ ഒരാളെ പോലെ മുപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയാറ് ശരി ഡോക്ടർ ആ ശരി ആ മാധവൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇരിക്കൂ പറഞ്ഞുതരാം <laughs> എന്റെ ഈ സംശയം ഇപ്പൊ തന്നെ മാറ്റിയേ പറ്റൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്താ അപ്പേട്ട ഇത് എന്നാ പിന്നെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചോദിക്ക നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് 
ആരെങ്കിലും നിന്നെ ചതിച്ചിട്ടാണോ ഈ കാര്യാണോ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതെ ഇക്കാര്യാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആരാ ചതിച്ചത് എന്നെ ആരും ചതിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഡോക്ടറോട് മാധവൻ അളിയും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ആരോ നടത്തിയ ചതിയിലൂടെയാണ് നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് മാധവൻ അളിയൻ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നപ്പോ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയത് ആരാ അപ്പേട്ടാ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം കല്യാണം നടത്തിയത് ചതിയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അപ്പേട്ടന് ഒന്നിക്കാനായില്ലേ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അപ്പേട്ടാ ആലോചിക്കണം എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ കെണിയിലാക്കിയതാരാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് നീ അറിയണ്ട കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് ആരാണെന്ന് മാത്രം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി മാധവേട്ടൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാ അപ്പേട്ടാ പോവാ ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നീ എന്നോട് തുറന്ന് പറയണം അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരില്ല അപ്പേട്ടാ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവും പിന്നെ നീ എന്നെ കാണില്ല അപ്പേട്ടാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എനിക്ക് പറ നിന്റെ കല്യാണം ഒരു ചതിയിലൂടെയാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ആ ചതിയുടെ കഥ എന്നോട് പറ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും ഞാൻ പറയാം ാണ് നിന്റെ കഴുത്തില് താലി കെട്ടും നീ അതിന് സമ്മതിക്കും ഒരു കല്യാണത്തിനൊരുങ്ങി കാത്തിരുന്നോ നീ നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് പേടിക്കുന്ന പഴയ ആർച്ചയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ ചെയ്തോ നിന്റെ അനിയത്തിയെ മുകുന്ദനുണ്ണി എന്ന ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ച് കൊത്തി എടുത്തു ഞാൻ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് നീ എന്റെ ഏട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കുക ആ കല്യാണം നടന്ന മേനകയെ മുകുന്ദനുണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോ അപ്പോയിട്ടെന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണ് അല്ലെ തയ്യാറാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി പറയാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീയും എന്റെ ഏട്ടനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ഇന്ന് രാത്രി നടക്കണം നിന്റെ കഴുത്തിൽ എന്റെ ഏട്ടൻ താലി കെട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം നിന്റെ അനിയത്തി നിന്റെ വീട്ടിലെത്തും പിന്നീട് ഒരിക്കലും മുകുന്ദനുണ്ണി ഒരു ഒഴിയാ ബാധയായി മേനകയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും ഇല്ല അതിന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഉറപ്പാണല്ലോ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് 